uma saudação muito especial das Receitas do Paraíso. Seja bem-vindo! Hoje uma guloseima muito especial, bolas de Berlim. Também há quem chame sonhos de padaria. Vamos então ver o que é necessário para fazer esta guloseima. 400 gramas de farinha sem fermento, 2 ovos, 75 ml de leite, 75 gramas de açúcar, 1 colher de café de sal, 50 gramas de manteiga amolecida, e 20 gramas de fermento fresco de padeiro. Se utilizar fermento seco, use apenas 7 gramas. Vou também precisar de creme de pasteleiro de Receitas do Paraíso. O link desta receita encontra-se na descrição do vídeo. Mais um pouco de farinha para polvilhar a bancada e a massa e açúcar que baste para polvilhar as bolas depois de fritas. Para além dos ingredientes que já mencionei, vou também precisar de óleo para fritar. Vou começar por colocar o açúcar na farinha e o sal. Misturar. Abrir uma cavidade. Colocar a manteiga, os ovos, vou bater um pouco antes de adicionar. Vou levar o leite ao micro-ondas para aquecer um pouco. Vou colocar o fermento. Já está bem dissolvido. Cuidado não aquecer o leite demasiado, porque vai matar o fermento. E agora? É misturar. Pode assim bater à mão ou então na batedeira. Agora vou passar a massa para a bancada. Vou polvilhar um bocadinho de farinha. Um bocadinho por cima. E trabalhar a massa. Trabalhar a massa mais ou menos uns 10 minutos. A massa já não se agarra às mãos. Temos aqui uma massa lisinha e está pronta para levar a levedar. Vou colocar um bocadinho de farinha no fundo, a massa e só um pouquinho por cima. Agora um pano. E vou colocar num sítio onde não haja correntes de ar. E vai ficar mais ou menos uma hora. Passou precisamente uma hora e a nossa massa está bem levedada. Vou colocar um bocadinho de farinha neste tabuleiro. Vou reservar. Vou colocar a massa na bancada. Retirar todo o ar e amassar mais um pouco. Vou tirar pequenas porções e vou pesar. 
Vou fazer com 75 gramas cada. Agora vou fazer o mesmo à restante massa. Agora, sem farinha na bancada, vai fechar assim a mão, pressiona para baixo e vai moldar as bolinhas para que elas fiquem bem redondinhas. Agora vou fazer o mesmo às restantes bolas. Se não quiser fazer na bancada, também pode fazer na mão. Eu estou a fazer com 75 gramas cada uma, mas pode fazer mais pequeno. Vou pôr novamente um pano por cima e vou deixar levedar por mais ou menos uma hora. E aqui estão as nossas bolas. Olhem só. Entretanto, já coloquei óleo a aquecer. O óleo não pode estar muito quente, porque cozem por fora e depois por dentro ficam cruas. Tem que ser uma temperatura muito baixa. E demoram mais ou menos a fritar um minuto de cada lado. Eu guardei um bocadinho de massa para agora poder experimentar. Vou colocar assim um bocadinho. Como veem, está a ferver, mas não está a ferver muito. Quando estiver assim, é o momento ideal. Molhei no óleo e agora vou buscar a bola. Se quiser apoiar o nosso projeto, por que não? Subscreva o nosso canal e clique no sininho, assim é o primeiro a saber a próxima receita. E muito obrigada pela sua atenção. Só coloco três de cada vez, porque assim posso virar com mais facilidade. Já estão com a cor ideal. Virá-las ao contrário. Já estão prontas. Vou colocar num papel absorvente. E vou repetir o mesmo processo. E aqui estão as nossas bolas fritas. Vou pôr o açúcar neste recipiente e com elas quentes vou polvilhá-las com açúcar. Agora vou deixar arrefecer para depois poder rechear. Agora vou partir as bolas Não partir até ao fundo Como vem está uma massa fofinha E agora vou fazer o mesmo às restantes bolas. 
Entretanto, já coloquei o creme pasteleiro neste saco. Abro um bocadinho e vou rechear. Agora vou fazer o mesmo às restantes bolas. Recheei apenas estas para apresentar no vídeo. Espero que esta receita de bolas de Berlim tenha sido seu agrado. Muito obrigada e até ao próximo vídeo, se Deus quiser!